नमस्कार आप देख रहे हैं इस समय खबर बाईसी बाईसी प्रखंड अंतर्गत गांगर पंचायत के तेलंगा ईदगाह चौक पर मानंदा बेसिन योजना को लेकर स्थानीय लोगों से इस योजना के विषय पर सुझाव के लिए पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान की अध्यक्षता में एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमे उन्होंने लोगो को संबोधित करते हुए कहा की अगर इस क्षेत्र में मानंदा बेसिन बनता है तो बेसिन के दोनों तरफ बसे गांव खतरे में आ जाएंगे इसीलिए बेसिन बनने से पहले क्षेत्र के लोगों को इसके विषय में विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है वहीं उन्होंने मानंदा बेसिन के बनने के फायदे और नुकसान पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा किया और कहा कि स्थानीय लोगों का इस पर अपनी राय बहुत जरूरी है और अगर लोगों का इस योजना को रोकने की प्रतिक्रिया आती है तो हम आगे सरकार तक इस विषय पर चर्चा करेंगे वही आगे उन्होंने कहा कि अगर बंडाल के बनने से क्षेत्र के लोगों को नुकसान हो तो सरकार को चाहिए कि उसी पैसे से कुछ अलग तरह का कार्य करना उचित होगा वही इस योजना का स्थानीय जन प्रतिनिधि के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी इसका बहिष्कार किया और जरूरत पड़ने आरोप आगे तक जाने की बात कही वही इस मौके आरोप पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुबहान आर के गांगर पंचायत अध्यक्ष गुलाम सादिक चरिया पंचायत के मुखिया अबू बकर गांगर पंचायत के मुखिया गुलाम घोष गांगर पंचायत के समिति प्रतिनिधि सादिक आलम गांगर पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद शाहनवाज आलम श्रीपुर मलाटोली पंचायत के समिति अब्दुल मतीन पूर्व वार्ड सदस्य मोहम्मद शाहजाद क्लासिक स्कूल के डायरेक्टर मास्टर साजिद आलम गांगर एवं श्रीपुर मलाटोली पंचायत के कई वार्ड सदस्य एवं काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे एवं सभी लोगो ने एक ही मांग की की इस योजना को हटा बायसी के सभी नदियों के किनारे बोल्डर पीचिंग का कार्य किया जाए ताकि नदी कटान को रोका जा सके लगातार महानता बेसिन से जो नुकसान हो रही है लोगों को समझाने का कार्य कर रहे हैं आज आपका नगर पंचायत में आना हुआ किस तरह का लोगों का राय मिल रहा है आपको किस तरह से आप इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे ये महानंदा बेसिन के बारे में जो मूल बात समझना है ये कि हम लोग के इलाके में नदी कटाव से हम लोग परेशान है नदी कटाव से गाँव भी कट रहा है और खेत भी कट रहा है तो नदी कटाव से हम लोग परेशान हैं सैलाब हमेशा आते रहता है कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है जिस बार ज़्यादा आता है थोड़ी बेसी परेशानी होती है लेकिन हर साल कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सैलाब आते रहता है तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नदी कटाव से महानंदा से भी कटाव से गांव कट रहा है और कनकई के कटाव से भी गाँव कट रहा है कनकई के कटाव से ताराबाड़ी पंचायत का वजूद खत्म हो गया यहाँ परवान नदी है परवान नदी के भी कटाव से गांव का गांव तबाह हो गया तो कुल मिलाकर जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं तो कुछ लोगों को समझ में ये बात नहीं आ रही है कि योजना के योजना तो अच्छा के लिए बनता है ये योजना खराब कैसे हो गया तो योजना अच्छा के लिए बनना चाहिए लेकिन समझना ये है कि कटाव नदी का हो रहा है मालोपरा तेलंगा में और बनेगा वो तेलंगा से आधा किलोमीटर दूर में बांध ये बांध बनेगा सिर्फ कटाव रोकने का स्कीम नहीं है ये बांध बनाने का स्कीम है कटाव यथावत छोड़ देगा कटाव होते रहे गांव कट जाए गांव कटने के बाद बांध भी कट जाए जब गांव का रुकावट नहीं कर रहा है तो बांध का क्या रुकावट करेगा जब बांध कटेगा बांध कटने के बाद जो इधर का सैलाब रहेगा वो पूरा पानी फिर इधर बाहर आ जाएगा और गाँव का गाँव जो है तबाह हो जाएगा तो हम लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे अभी लोगों की राय सिर्फ ले रहे हैं ये राय ले रहे हैं कि स्कीम आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है अगर फायदेमंद है तो बनने दीजिए हमको क्या दिक्कत है अगर फायदेमंद नहीं है इसको रोकना है इससे नुकसान ज़्यादा है तो फिर हम लोग रोकने के लिए सरकार के यहाँ पहल करेंगे इसके स्थान पर क्या होना बेहतर होगा अब हम लोग तो यही कहेंगे कि अभी जैसा हम लोग सुन रहे हैं सही कहाँ तक है कि 1400 करोड़ का जो है प्लान अभी बनाया है बांध का और 700 करोड़ का जमीन खरीदने का तो इक्कीस सौ करोड़ सुन रहे हैं हो सकता है कि बाद में भर भी जाए अगर ये इतना पैसा अगर लगा दे तो सरकार हर गांव में बोल्डर पिचिंग कर सकती है और सरकार अगर बोल्डर पिचिंग कर देगा हर गांव में हर गाँव के सामने में तो हम लोग उसी से खुश हो जाएंगे उसी से हमारा इलाका सुरक्षित हो जाएगा कटाव से हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे काफी दिनों से क्षेत्र का लोगों का मांग था कि मानंदा बेसिन बने जिससे लोगों की सुरक्षा हो लेकिन अब लोग जो है उनका विरोध कर रहे हैं जैसा कि अवामनास कोई मांग नहीं किया है ये नेता लोगों का पैदा किया हुआ स्कीम है तो ये स्कीम समझने की जरूरत है कि महानंदा बेसिन बेसिन कौन चीज कौन चीज है बेसिन है तो पहले समझ में नहीं आएगा 
महानंदा बांध बनने जा रहा है बांध बनने जा रहा है तो कटाव को रोकने के लिए हम लोग चाहते हैं ना कटाव से दूर बना रहा है अब जब गांव कट जाएगा गांव कटने के बाद बांध कटेगा जब बांध कटेगा तो बांध को भी नहीं रोकेगा वो जब अभी हमारा सड़क कट रहा है इलाके में बहुत तबाही है तो उसको जब रोक नहीं रहा है तो बांध को क्या रोकेगा हम लोग हर हालत में चाहते हैं कि इस स्कीम को स्थगित करके इसके जगह में इसी राशि से और राशि लगे तो और राशि से बोल्डर पिचिंग का काम करे बल्ला बांस बल्ला और बोरा का नहीं बांस बल्ला और बोरा दो महीना तीन महीना में वो नदी में बह के चले जाता है और बंदर बांट होता है ठेकेदार का लूट होता है तो ये लूट मचाने के लिए नहीं बल्कि अस्थायी समाधान हो इसका बोल्डर पिचिंग हो तबाही मच जाएगा पूरा पब्लिक की बर्बादी हो जाएगी यहाँ कोई बस रहने की जगह नहीं मिलेगी आदमी को यहाँ बोल्डर पिचिंग होनी चाहिए बस हमारा ये अनुरोधन है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारा सबसे पहले बात ये है कि पहले बोल्डर पिटिंग ही होना चाहिए इसलिए कि हम लोग जो हैं बसे हुए हैं जो अभी नदी के किनारे एक किलोमीटर हाफ किलोमीटर दूरी पर वो घर लेके कहाँ जाएंगे और जमीन कहाँ हम लोग को मिलेगा और हम लोग जो है जो भी जमीन जायदाद है जो भी पेड़ पौधा है सब खत्म हो जाएगा और उठ करके यहाँ से हम लोग कहाँ घर बसेंगे जा कर के क्या नाम आपका हमारा नाम अहमद बिन हुसैन कौन सी जगह है तेलंगा बांध बनवा तो वो नहीं होना चाहिए बोलते पीछ कर ले किनारे किनारे वो होना चाहिए ऐसे बहुत नुकसानी होगा अगर ये बन जाती है तो फिर पब्लिक को कितना नुकसान बहुत नुकसानी है सब बेकार हो जाएगा ये एक बच्चा कुछ नहीं रहेगा बचेगा यहाँ से प्लान कर देना पड़ेगा सबको हम लोग पूरा गाँव और पंचायत एवं सिरपुर पंचायत के आम जनता विधायक पूर्व विधायक से ये अनुरोध करते हैं और सरकार से भी कि जिस तरह का से जो ये बांध बनने जा रहा है नुकसान के अलावा कुछ नहीं है और इसमें तबाही हो जाएगा हजारों बीघा जमीन चली जाएगी पक्का मकान टूट जाएगी इसलिए सरकार से यह है कि इसके जगह में बोल्डर पिजिंग हो और ये बांध बनना नहीं चाहिए मुखिया गुलाम को गांव पंचायत